दी सेंटिनरी तेलिंग बाप्टिस चेर्च पट्वाड पालिम निल्लूर वार समर्पिन्चु सच्च संदेशमुलु मी केदैना प्रार्दन अवसरत्तमु नेडला माक तेले जे वच्चुनु मीरु देवनी लो यदगालनी मा आकान देवन किस्तोत्रु देवन एक्क सैनिदिलो प्रात्य जेनमों प्रार्दिस्तों उन्नान। काबट्टि मीर अंदर क्षेमंग वन्ना रेनी देवनिक गोड वंदनाल चेल्दिस्तों उन्नान। प्रीवयन बेड़लार, इरोजु नाको देवुड इच्चिन अट्वेंटी थालम पोयेमिट्टेंटे मरे अलाट बेड़लो यंतो प्रेमगा ना नावहा निंची देवन वाक्के वीन इस्वास परुल इन्न अट्वेंटि वारु चाला ग्रामालल्ल वन्नारु वार अंदन्नी गुर्थु चेसको नी नेन बाध पड़े अट्वेंटि दान्नी नेन वन्टरगा वन्नानु ஏயித்தே தேவுடு ஒக்க தினமந்து தர்ஷனம் இச்சடு இந்துக்கு நும் பாத படுத்தன் நாம் பைட்டுக்கு வெள்ளலேவு கதா நலபை கராமால் திரிகி சேவு சேசேனே மறி வால்லை அலாகுன்னாரோ ஏவுடனி எந்துக்கு பாத படுத்தன் நாம் கனுகா தெட்டி ٹிவிக்கி பரிச்சையின் சேசடு பரப்பு வாரும் நேனை அடிகன ग्रामालल्ल उन्नाट वेंटे बेडलन बैट्टी, नुव यंतगानु बादु पड़त्तों नाव गदा, टीवी लो नी परी चेरिय चेई, नीन्नु चूसिन वारु, चोडलेन वारु गोड, वारु नीन्नु गमनेंची वर संतोष पड़तारु, इदिनालल्ल விதேயித்து சுயிப்பின்சனு, தரவாதா தேவனிக்கே எந்தோ நேனு கிருத்தக்னதா ச்துத்துலி செல்லின்சனே, இந்து கண்டே, நான் ஆந்தரியமுல கலிகினைட்டு வெண்டே, பாதா, வேதனா, நான் தன்றி வென்னாடுகனகா, நன்னு பேரைத்தி பிலிசி நூ நிலபட்டு மாட்லாடம்மா, நன்சைப்பின பிரிமாயன பெடலாரா, சாலமந்தி பல்லைல்ல நுண்டி போன்லு ஜேச்து உண்டார். அம்மா, புரிஷுல்தும் ஏம் செப்பலேமும் மீரு ச்திரிகாப் பட்டி, ஒக்க லேடி போன் நேம்பர் தொரிக்கத்தே பாகுண்டானே செப்பி மேம் அனுக்கும் சால பாது படே வாழ்லாம் மேடாம். கனுக்கா, இப்புடு மீ போன் நேம்பர் நீனு பிரார்திஸ்தானும் நான் சங்கவுலை சுவாசிலுக்குடா மா பாஸ்ருகார் அந்தரும் பிரார்திஸ்தான்டார் அன்னி சமச்சிலனு பட்டி தேவனு தாரா மேக்கு ஜவாபு கலுகுத்தும் நன்று செய்பி மாடா நேனு பிரவுயக்க நாமும் நின்டி வழக்கிற்றேன். வழனுகுரின்சி நான் நேம்பர் நான் போன் நேம்பரு இ தீவில் படுத்துந்தி மீக்கு ஏ சமச்சையின சரே ஏட்டு வண்டி பாதலு கச்டலு ஏதையின சரே தேவுடு சமச்தமு சமகோச்சு கலிகி மரி ஆயின் அத்புதாலி சேசேட்டு வண்டு தேவுடனி மீரு நம்மிதே அன்னையுட்டின்னுபட்டி மரி இ வாக்கிமுமும் வேறே தைவுஜனுல் எடலா சங்காலல்ல மாட்டாடுத்து அதி ஆத்மியத்தக வாருக் கர்தமைய ச்திதிலோ தேவுடு மாட்டாடுத்து உண்டாடு ஒக்கோக்க அம்ஷ என்ன பெட்டி தைவு சேவுக்கலு ٹிவிலல்ல மாட்டாடுத்து நே உண்டாரு ஒக்க அம்ஷம் மீதா Indonesia
ప్రేమను పెడలారు ఎందుకు ఈ మాట చెప్పానంటే నేను గ్రామాలల్లో సేవ చేసిన దాన్ని కాబట్టి సంఘాలల్లో మాట్లాడేదానికి మీతో మాట్లాడతాడు దేవుడు అయితే మీరు అర్థం చేసుకోలేరండి ఈనాటికి కూడా మరి అనేక రీతులుగా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు నన్ను ఎందుకంటే వారికి తెలీదు యేసు ప్రభు లోకరక్షకుడు అని మరి మన అందరి కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడని వాళ్ళకు తెలియదు కనుక వారు అడిగేదానికి బైబుల్లో నుండి నేను జవాబు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అందుకని మీ యొక్క ప్రభు కూడా మూడున్నర సంవత్సరము ఈ లోకంలో ఉండి ఏసయ్య గారు సేవ చేసినప్పుడు పెద్దోళ్ళ దగ్గర పెద్ద వాళ్ళ యొక్క తెలివిని బట్టి మాట్లాడాడు పిల్లల దగ్గర ఎలాగ మాట్లాడు మాట్లాడారు తర్వాత గొప్ప గొప్ప వారి దగ్గర జ్ఞానవంతుల దగ్గర ఎలాగ మాట్లాడాలో మాట్లాడారు యవనస్తులు ఎలాగ మాట్లాడాలో ఆయన చెప్పిన ఇవన్నీ ఉపమాన రీతిగా వారి యొక్క తెలివి జ్ఞానమును బట్టి ప్రభు ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడాడు అందుకని మరి ఇదే వాక్యము సంఘములో గొప్ప దైవ జనుల ద్వారా ఆత్మీయ మర్మాలతో మాట్లాడతారు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్న గ్రామాలలో తిరిగిన దాన్ని కాబట్టి మీ యొక్క తెలివితేటలను బట్టి మీరు అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి దేవుడు ఇలాగ నాకు బయలుపరిచినందుకు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లి ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము ముప్పై రెండో అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు పక్షిరాజు తన గూడును రేపి తన పిల్లలపై అల్లాడుచూ రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యహోవా వాణిని నడిపించను యహోవ మాత్రమే వాణిని నడిపించను అని అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే మరి గ్రామాలలో ఉండేవారికి పక్షులను గురించి జంతువులను గురించి పంటలను గురించి మరి పంట యొక్క ఫలితాలను బట్టి అవి బాగా తెలుసండి నిజంగా టౌన్లో పెరిగి టౌన్లో పెద్దవారు అయినటువంటి వారికి పంటలను గురించి సామాన్యంగా తెలియదు పక్షులను గురించి కూడా సైన్స్ రకంగా కొంతమంది యవన బిడ్డలకు తెలుసనుక అందరికీ అర్థం కావాలంటే దేవుడు గొప్ప మర్మాలతో మాట్లాడేటువంటి దేవుడు అండి అంటే దేవుడు ఈ దినముందు మీతో అలాగ మాట్లాడాలని దేవుడు నాకు కలుగు చేసిన ఉద్దేశాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఈ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి పక్షిరాజు గూటిని చాలా చక్కగా కట్టుకుంటూ ఉంది గూటిని కట్టుకునేటప్పటికి కొన్ని నెలలు పడుతూ ఉంది అది ఎలాగ కట్టుకుంటుందంటే ముళ్ళు ఇనప కమ్ములు పొల్లలు మరి అవి ముందు పెట్టే గూటిని ఏర్పాటు చేసుకొని తాన పైన మెత్తటి గుడ్డ పీసులు దూది ఇలాగా అనగా అది పెట్టబోయేటువంటి గుడ్లు పెట్ట పోయేటువంటి సమయానికి తన బిల్ పిల్లలకు బాధ కలగకుండా వేదన కలగకుండా మరి ఆ పక్షులు గుడ్డుల నుండి బయటకు వచ్చినటువంటి పిల్లలు చక్కగా ఆనందంగా ఉండాలని తల్లి యొక్క కోరిక ఇలాగా చక్కగా గూటిని కట్టుకొని కట్టుకున్న తర్వాత అది గుడ్లు పెడుతూ ఉంది రెండు గుడ్లు పెడుతూ ఏ పక్షులైనా రెండు గుడ్లు మాత్రమే పెడుతూ ఉంటాయి ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులన్నీ కూడా అయితే ఈ గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ గుడ్డులో నుండి బయటకు పిల్లలు వస్తాయి చిన్న చిన్న పిల్లలు వస్తాయి మీకు అర్థమయ్యే రీతిగానే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ తల్లి పక్షి ఏం చేస్తుందంటే ఆ పక్షి పిల్లల్ని ఆ గూట్లోనే పెట్టి ఈ పక్షి రాజు అంత లెక్క తిరిగి చిన్న వయసులో ఏ ఆహారం అయితే పెడితే వాటికి బాగుంటుందో బలం వస్తుందో తెలియగలిగినటువంటి ఆ పక్షి రాజు కొంచెం దూరం వెళ్ళి వెళ్ళినా కూడా అది వెనక్కి తిరుగు చూస్తూ ఉంటుంది తన పిల్లలని ఎవరన్నా తీసుకుని పోతారేమో లేకపోతే వేరే పక్షులు వచ్చి నలిపేస్తాయేమో లేక పాములు ప్రాకి వాటిని పాడు చేస్తాయేమో అని చెప్పి నేను అది ఎగురుతూనే ఆహారం కొరకు బిడ్డలు తెచ్చుకునేదానికి గమనిస్తూ ఉంటుంది తల్లి యొక్క ప్రేమ అన్నమాట ఆ తల్లి పైన తిరుగుతూ రెపరెప రెక్కలు కొట్టుకుంటూ తిరుగుతూ ఆహారాన్ని సంపాదిస్తూ ఉంది పిల్లల కోసం ఏం ఆహారం పెడుతుందంటే చిన్న చిన్న పక్షుల యొక్క ఆహారము కుందేళ్ళ యొక్క మాంసము ఈ మాంసాలు తీసుకొచ్చి తన నోటితో నోటి నిండా పెట్టుకొని వచ్చి వచ్చేటప్పటికి ఆ రెండు పక్షి పిల్లలు నోరు తెరుచుకొని ఉంటాయి మీరు గమనిస్తూనే ఉండొచ్చు అవేం చేస్తుందంటే తల్లి వచ్చి ఆ గూటి మీద వాలిన వెంటనే రెండు పిల్లలు కలిసి నోరు తెరిచి ఆ తల్లి పెట్టేటువంటి ఆహారము తింటూ ఉంటాయి పిల్లలతో ముచ్చటిస్తూ ఉంటుంది ఆ తల్లి ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అలాగా కొద్ది రోజులు జరిగిన తర్వాత ఆ యొక్క పిల్లలకి ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలకి రెక్కలు వస్తూ ఉంటాయి రెక్కలు వచ్చి అవి ఆ తల్లి వారి దగ్గర నుండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాగైతే రెక్కలు ఆడిస్తూ పైకి హుషారుగా ఎగురుతుందో ఈ గూటిలో ఉన్నటువంటి పక్షి పిల్లలు కూడా 
మా అమ్మ ఎగిరిపోతుంది కదా మేము కూడా ఎగరొచ్చు కదా అని నుంచి పాలోచన చేస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు తన యొక్క వాటి యొక్క రెక్కలు టపటపా కొట్టుకొని ఎగిరే దానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఆ సమయంలో తల్లి ఏం చేస్తుందంటే నా పిల్లలు కూడా ఎగురుతున్నారు కదా నాలాగా ఎగరాలని తనకు ఆశ అయినా చిన్నయ్య కదా తెలిసి తెలియక అలాగ ఎగురుతూ కింద పడిపోతే అవి చచ్చిపోతాయేమో నుంచి పాలోచిస్తూ ఒకవేళ ఆ ఎగిరేటప్పుడు పడిపోయే సమయంలో సడన్గా తల్లి వచ్చి తన రెక్కలు చాపి ఆ రెక్కల మీద ఆ పిల్లల్ని ఎత్తి పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది తర్వాత అలాగ కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత తన నోటితో ఏం చేస్తుందంటే అది కట్టినటువంటి ఆ గూటిని తన ముక్కుతో మొట్టమొదటగా దూదిని గుడ్డ పీసుల్ని అట మెత్తగా ఉండేటి అన్నీ తన నోటితోనూ తన కాళ్ళతోనూ చెరిపి వేస్తూ ఉంటుంది ఆఖరాన ఆ గూటి అడుగుని ఉండేది ఏమిటంటే ఇనప కమ్ములు పుల్లలు ముళ్ళు ఎప్పుడైతే మెత్తటి స్థలాన్ని తీసేస్తూ ఉంటుందో తల్లి ఆ యొక్క పక్షి పిల్లలకి ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి అవి అంటాయి తల్లితో అమ్మ ఎంతో చక్కగా మా కోసం గూటిని కట్టావు మెత్తగా ఉంది హాయిగా ఉన్నాం నువ్వు పెట్టేటువంటి ఆహారం తింటూ నీతో కూడా సంతోషిస్తూ ఈ గూటిలో మమ్మల పెట్టింది నిజమే కదా మంచి ఆహారం తెచ్చి పెట్టావు నిజమే కదా అయితే మరి నీ నోటితోనే నీ యొక్క ముక్కుతోనే ఈ యొక్క మెత్తటి పీసులన్నీ నువ్వు తీసేస్తూ ఉంటే ఈ ముళ్ళు మాకు గుచ్చుకుంటుండమ్మా అనేని ఆ పక్షి తల్లితో ఆ పిల్లలు చెప్తూ ఉంటాయి అప్పుడు ఆ తల్లి అంటుంది ఎప్పుడో కూడా శాశ్వతమైంది కాదు ఈ గూడు నేను ఎలాగైతే ఎగిరి మీకోసం ఆహారం సంపాదించుకొని వస్తానో మీరు పడిపోయేటప్పుడు నా రెక్కలు చూడండి ఎంత విశాలమైనయో ఎంత శక్తి కలయో మిమ్మల్ని కింద పడనివ్వన బిడ్డ మీరు పడిపోయే సమయానికి మీ మీద నాకున్నటువంటి ప్రేమతో నా రెక్కలను చాపి నా రెక్కల మీద మిమ్మల్ని పెట్టుకొని ఎత్తైనటువంటి స్థలానికి నేను పోగలను అని చెప్పి బిడ్డలతో ఆ చిన్న చిన్న పక్షులతో తల్లి మాట్లాడుతూ ఉంది గుచ్చుకుంటుండే అమ్మా మాకు ఈ ముళ్ళు ఈ ఇనప కమ్ములు అంటే అది అంటుంది సుఖముగా సంతోషముగా నేను తెచ్చిపెట్టేటువంటి ఆహారం దీని గూట్లోనే ఉంటే కష్ట సుఖాలు మీకు ఎలాగ తెలుస్తాయి ఈ గూడు రేపిన దానివల్ల బాధ అంటే మీకు తెలియాలి గుచ్చుకోవటం అంటే ఏమిటో మీకు తెలియాలి ఆ బాధను మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ గుచ్చుకుండ ఈ గూటిని వదిలేసి మా తల్లిలాగా మేము ఆకాశంలో ఎగరాలని మీకు ఆలోచన రావాలని నేను ఈ పని చేస్తున్నాను తన పిల్లలతో బోధిస్తున్నాను అంతగా చక్కగా అమర్చినటువంటి ఆ రూ ఆ యొక్క ఆ గూటిని రేపుట కారణం ఏమిటో తెలుసా ఎత్తైనటువంటి కొండల మీదకి ఎగిరి వాళ్ళ తల్లిలాగా ఆయా ప్రదేశాలు మంచి చెడు అన్ని ఆకాశంలో ఎగురుతూ వాటికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని సంపాదించుకుంటూ అవి కూడా దాని అమ్మలాగా ఎగరాలనే పిల్లల యొక్క కోరిక అలాగా ఎగిరి ఎత్తైన స్థలములను నివసించాలని తల్లి యొక్క కోరిక ఎందుకు ఈ ఈ యొక్క కథ చెప్పానంటే యహోవా దేవుణ్ణి నమ్మిన వారిని ఎప్పుడూ విడువడండి ఆయన గొప్ప అద్భుతం చేసేటువంటి వాడు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేసేటువంటి వాడు ఆ పక్షి పిల్లలు ఎగురుతూ ఉంటే తల్లి ఎంతగానో సంతోషపడుతూ ఉంది అయితే ఒక రోజున గూటిని తీసేసినప్పుడు వాటికి కలిగినటువంటి బాధ వల్ల చి ఇంకా ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఉంటే ఈ ముళ్ళు గుచ్చుకోవడం ఎక్కడవుతుంది మనకు బాధ ఎక్కువవుతుందని అది వచ్చి రానే రెక్కలతో ఆకాశానికి ఎగిరేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఎత్తైన కొండ మీద గూళ్ళు కట్టుకుని నివసించి సంతోషంగా ఉండేదానికి అవి బయలుదేరుతూ ఉంటాయి దేవుని బిడ్డ ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ బాధ వేదన అనేది లేకపోతే మానవ జీవితానికి ఎప్పుడు సుఖంగానే ఉంటే ఎలాగండి తెలుస్తుందా కోడిని చూడండి కోడి గుడ్డులో పిల్లనున్నంత వరకు లోకం ఏమిటో తెలియదు ఆ గుడ్డులో ఉన్న పిల్లకి ఎప్పుడైతే ముక్కులు పగల కొట్టుకొని బయటకు వచ్చి తల్లి దగ్గర చేరుతుందో అబ్బా ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో మేము ఉన్నామని సంతోషపడుతూ ఉంటాయి తల్లికి అనుకోకుంటాయి అలాగే దేవుని బిడలారా క్రైస్తవ జీవితం మనకు అనుకూలముగాను మరి మంచి మార్గములో ఉండేదానికని అన్ని విధాల దేవుడు సహాయం చేసి ఆయన ఆశీర్వాదాలతో నింపి అనేక రీతులుగా మనకు మేలు చేసేటువంటి దేవుడు మనకున్నాడు మనం ఎగిరేటప్పుడు ఈ లోకంలో జీవించేటప్పుడు సుఖాన్ని అనుభవించేటప్పుడు కష్టం తెలియాలని నీ కూటిని రేపుతున్నాడు అది ఎలాగంటే 
మరి దావీద మహారాజ్ అంటున్నాడు కీర్తనలో తొంభై ఒకటి నాలుగులో తన రెక్కలతో నేను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగునని చెప్పి దావీద మహారాజు పాట పాడుతూ ఉన్నాడు దావీద కీర్తనలంతా దేవుని యొక్క రెక్కలు ఆశ్రయమని ఆశ్రయ దుర్గమని ఆయన చాటు ఆయన దాగే చోటు ఆయనని ఎన్నో ఈ రెక్కలను గురించి ప్రభు యొక్క వాక్యంలో దావీది కీర్తనలో రాయబడి ఉంటుంది కారణం ఏమంటే తప్పిపోయినటువంటి మానవ జాతిని దేవుడు కాపాడడానికి ఎప్పుడూ ఉంటాడు కొంతమంది కష్టాలు వస్తే మాకెందుకు ఈ కష్టాలు వచ్చాయని అంటారు అయ్యో మేము పడలేమమ్మా ఈ బాధలన్నీ మా వల్ల కావటం లేదు అని అంటాడు అయితే నమ్మిన బిడ్డ ప్రభువుని నమ్మిన బిడ్డ ఒక మాట నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి ఎంత కష్టమైతే ఎన్ని శ్రమలైతే నువ్వు అనుభవిస్తావో దేవుడు ఉన్నతమైన స్థితికి నిన్ను ఎక్కించగలిగినటువంటి సమర్థుడు ప్రభు ఉన్నాడు నువ్వు నమ్మితే నువ్వు ఎంతగా కష్టపడతావో ఎంత శ్రమ పడతావో ఎంతగా నువ్వు ఓర్చుకుంటావో అంత వెయ్యి రేట్లు దేవుడి నిన్ను కాపాడి అందరికన్నా ఎక్కువగా నిన్ను హెచ్చించడానికి ప్రభు వారు నీ కోసం కాచుకొని ఉన్నాడు మరి దేవుని యొక్క వాక్యాలు చూస్తే మోసే మోసే యొక్క కథ చాలామందికి తెలుసండి తల్లి మేకబేదు ఆ బిడ్డను జమ్ము పెట్టలు పెట్టే నైలు నదిలో వదలవలసి వచ్చింది అబ్బాయి అట్టు వదిలిందమ్మ మా తల్లి అని చెప్పి కొంతమంది అంటూ ఉంటారు దైవ సంకల్పం వేరండి ఆయన ప్రణాళిక వేరు నీకు నాకు తెలియదు అది అయితే పరా కుమార్తె మహారాణి తీసుకుని పోయి మరి పాలించి పెంచేదానికి ఆ మోసేను కనునేటువంటి తల్లిని పిలిపించి నా కొరకు పెంచు నీకు జీతం ఇస్తానని చెప్పి అని మాట్లాడుతూ ఉంటుంది మహారాణి ఆమె ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధిస్తూ పెరి పెంచి పెద్దవాడైన తర్వాత మహారాణి గృహములో ఏమి తక్కువ అంటే ఆయన రాజు కదా రాజు కుమార్తె కదా అన్నీ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి విలువించలన్నీ నేర్చుకున్నాడు ఏది కొరత లేదు అయితే ఆయన పెరుగుతూనే ఉన్నాడు కానీ ఆయన పుట్టుకే ప్రత్యేకమైంది ఇస్రాయల్ జనాంగము ఐగుప్త దేశంలో ఎంత శ్రమ పడుతున్నాడో ఆయన కొరకు నిర్ణయించబడినటువంటి ఆయన పిలుపు మేరకు పిలుచుకున్నటువంటి దైవ సేవకులకు దేవుని బిడ్డలకు ప్రతి ఒక్కటి ఆమోస గ్రంథంలో ఉంటుంది నా బిడ్డలకు నేను ఏది దాచగల దేవుణ్ణి కాదంటాడు ప్రతి ఒక్కటి బయలుపరిచే దేవుణ్ణి నేనేనండి బైబుల్లో రాసి అంటుంది అలాగా మోసే సంతోషంతో ఆనందంతో ఎంతగానో పెరిగాడు ఏది కొరత లేదు ఆయనకి ఆయన రాజు కాబోతున్నాడు అయితే ఇస్రాయలు పడేటువంటి ఆ శ్రమలు గుర్తుకొచ్చాయి ఆయన అనుకున్నాడు ఇక్కడ ఉండే రాజభోగాలతో అనుభవించేదానికన్నా నా ప్రజల కోసము నేను కష్టాలు అనుభవించడం నాకు ఎంతో మేలు అనేని ఐగుప్తి దేశీయులు ఒకరిని చంపి ఆయన పారి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి నలభై సంవత్సరాలు తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు అడవులల్లో రాజుగా వేయాల్సినటువంటి ఆ మోసే మరి ఆ రాజు కావాల్సినటువంటి ఆ స్థానాన్ని ఆ మహారాణి దగ్గర నుండి ఎందుకు దేవుడు ఆ గూటిని రేపాడు తెలుసా ఆయన ప్రణాళిక వేరు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం వేరు నలభై సంవత్సరాలు మోసే ఆ కష్టాలు నష్టాలు శ్రమలు బాధలు అవన్నీ అనుభవించకపోతే ఐగిప్తు దేశంలో నుండి తన ప్రజలను బయటకు తీసుకుని రాలేడండి ఆ నలభై సంవత్సరాలలో ఎన్నో అనుభవించాడు ఎంతగానో ఆయన నేర్చుకోవలసి వచ్చింది ధైర్యశాలి అందగాడు బల పర పరాకం కలిగినటువంటి వాడు మోసే అయినను అక్కడి నుండి మోసే వెళ్ళకపోతే ఒకవేళ ఇస్రాయల్ జనాంగము అలాగే ఉంటే ఎలాగండి ఎంతకాలము ఆ శ్రమలను అనుభవించగలరు కనుకనే మోస యొక్క గూటిని రేపి కష్ట సుఖాలను అనుభవించి ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు మోసే ఫరో ఎదుట ఆయనను యహోవా దేవుడు నా ఆ యొక్క అద్భుతాలను చూసి నీ ప్రజలను తీసుకొని పో అని చెప్పి అంటాడే కానీ అయితే యహోవా దేవుడు ఫరో యొక్క హృదయాన్ని కఠిన పరుస్తాడు అద్భుతాలన్నీ చేసిన తర్వాత చివరికి నీ ప్రజలను తీసుకొని పో అని చెప్పానని పరో రోజు చెప్పిన తర్వాత ఆ సైన్యాన్ని సముద్రము దగ్గర ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు దారి వదులుతూ ఉంటుంది అంత పెద్ద సముద్రం ప్రజలందరినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అదే మోసే మహారాణి గృహములో ఉంటే ఎలాగండి ఎవరు ఆ సైన్యాన్ని నడిపిస్తారు నలభై సంవత్సరాల అరణ్యములో తన మామయ్యనటువంటి ఆ గొర్రెల మందన మేపుతో కూడా ఇస్రాయల్ జనాంగము పడేటువంటి బాధలు వారిని కొట్టేటువంటి దెబ్బలు 
వారిని అవమానపరచడము వాళ్ళని తిట్టడము వాళ్ళ శ్రమలు వారి కష్టమంతా మోసే జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎంతో బాధపడేవాడు కనుకనే సుఖమైనటువంటి మహారాణి దగ్గరే ఉంటే ఇస్రాయేల్ జనాంగము అలాగే నశించిపోవలసిందేనా దేవుని యొక్క సంకల్పం అది కాదండి మోసే గూటిని రేపిన తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో నివసించి అనేక రీతులుగా దేవునితో మాట్లాడుతూ దేవునితో సంబంధం కలిగిన వాడై యహోవ తండ్రితో మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు అద్భుతాలు జరిగించి పరో రాజు ఎదుట చివరికి ఆ జనాంగాన్ని ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని వదిలి వేయబెట్టి దేవుడు ఆయన యొక్క సంకల్పాన్ని ఆయన ప్రణాళికను మోసే ద్వారా నెరవేర్చాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం మోసేకు అటువంటి అనుభవం లేకపోతే అసలు ఆ మహారాణి దగ్గర నుండి ఆ మధురమైన అటువంటి ఆ గొప్ప రాజు కావలసినటువంటి స్థానములోనండి మోసేను బయటికి రప్పించాడంటే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నెరవేరాల్సి ఉందే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇంత ఈ ఊరి వదిలిపోవాల్సి వచ్చింది ఇంత కష్టము ఇంత నష్టము ఎందుకు ఇవన్నీ మాకు అవసరం అని చెప్పి అనుకోవచ్చు కానీ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీ కొరక ఒక ఒక ఉద్దేశాన్ని ఆయన కలిగి ఉంటాడని దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అలాగే ఏసేబు కూడా ఏసేబు అన్నదమ్ములు అందరికన్నా చిన్నవాడు తన తండ్రికి చాలా ప్రేమైనటువంటి వాడు ఎంత ప్రాణము లాస్ట్ కొడుకంటే ఆయన దర్శనాలు కలలు కానీ ఆ కలల భావాన్ని వివరించి చెప్పేవాడు తండ్రికి అంత ప్రాణం అన్నమాట ఆ తండ్రి యొక్క ప్రేమ రంగురంగులు చొక్కా గుట్టించి అంతగా అత్యధికంగా ప్రేమించేటి వాడు వాడు లాస్ట్ కొడుకని ఆయన కలలు చెప్పడము తండ్రి కుమారుడు సంతోషముతో ఆనందంతో ఉండటము అన్నదమ్ములకు పడలేదండి ఎలాగైనా సరే ఈడు మహాకలలు చెప్తూ ఉంటాడు ఈడు చెప్పేట ఇవన్నీ అబద్ధము ఈయన చంపితే మనమందరం బాగుండొచ్చు అనే ఉద్దేశం కలిగి ఏసేబును మోసం చేసి అన్నదమ్ములు భయంకరమైన గుంటలు పడేస్తారు చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ సమయంలో ఎగురుతూ దేశీయుడు పోతూ పోతూ కొంత డబ్బులకు అమ్మబడతాడు ఏసేవు బాధ కలిగింది ఆయనకి వేదన కలిగింది ప్రాణం తీయడానికి ఎవడికి అధికారం లేదండి ప్రాణం పెట్టేవాడు దేవుడు తీసుకునేవాడు దేవుడే అయితే ఈ కష్టాలన్నీ కొంత ఆత్మీయ స్థితిలేకి నా బిడ్డలు ఎదగాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగిన వాడై దేవుడు ఇలాంటి కష్టాలు పెడుతూ ఆయనకు అనుమతే ఆయనకి ఇష్టమే ఆయన బిడ్డలు ఒక సాట్లు పడటం శ్రమలు పడటం ఆయనకి ఇష్టమే ఆ శ్రమలు అనేది మానవుడు అనుభవించకపోతే పర్లోక రాజ్యంలో స్థలం లేదండి అందుకనే ఏసే ఆ దేశానికి పోయిన తర్వాత అందగాడు చక్కని వాడు ధైర్యశాలి ఆ ఫరారాజు యొక్క భార్య కూడా చాలా మోసం చేయాలనుకునింది పాపం లేక దించాలనుకునింది అయితే దేవుడు అన్నాడు నేను నీకు తోడు ఎన్నానని ఏసేబుతో మాట్లాడాడు ఏ తప్పు చేయనటువంటి ఏసేబును శరసాల్లో కూడా వేశాడు అక్కడ కూడా మోకాళ్ళని దేవునితో మాట్లాడేటువంటి వాడు అయితే కొంతకాలానికి అన్నలకు అన్నల అన్నలో తండ్రి ఉన్నటువంటి దేశంలో కరువు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆ ఫరోరాజు దగ్గర ఎంతో గొప్పవాడు అయ్యాడు ఆ రాజుకు బదులు ఏసేవినా రాజుగా తీర్చాలని దేవుని యొక్క సంకల్పం దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కనుకనే ఈ ప్రాణము పోకుండా ఈ ఏసేవను కాపాడి ఆయుగుప్తీయులకు అమ్మబడింది దేనికంటే ఆయన ద్వారా ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది ఆ రాజుకు తండ్రి కాబోతున్నాడు ఆ దేశానికి నాయకుడు రాజు కాబోతున్నాడు కాబట్టి కరువు కాలంలో తన అన్నదమ్ములు పోయి తన దగ్గర ఉండి ఆయన ద్వారా ఎంతో సహాయం పొందినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆనాడు అన్నదమ్ములు చంపడానికి ప్రయత్నం చేయకపోతే ఆయన అంటాడు ఇది మీ వలన కాదు మీరు నన్ను అమ్మితేనే నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత గొప్పవాడిని కాలేదు ఇది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది అని ఏసేపు మాట్లాడతాడు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా తండ్రిని పోగొట్టుకున్నటువంటి బిడ్డలు ఎంతోమంది అన్నారు తల్లిదండ్రిని పోగొట్టుకున్నటువంటి బిడ్డలు ఎంతోమంది అన్నారు భర్తను పోగొట్టుకున్నటువంటి యవనస్తులు కూడా ఉన్నారు అదే సమయాలలో వారి యొక్క కుటుంబాన్ని బట్టి వచ్చేటువంటి కష్టాలు బాధలు వేదనలు కలిసి ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో అనుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఎందుకు దూరం చేశాడో మీ తల్లిదండ్రిని బిడ్డల దగ్గర నుండి తెలుసా రాబోయే కాలంలో నువ్వు ఒక గొప్ప స్థితికి రావాలని దేవుని యొక్క సంకల్పం కొంతమంది సాక్ష్యం చెప్తూ ఉంటారు ఇన్ని శ్రమలు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాం సార్ మేము అయితే ఒక గొప్ప స్థితికి దేవుడు మమ్మల్ని పెట్టాడని అలా అలాంటి అద్భుతాలు అందరూ జరిగించాలని దేవుని నామాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తాను తర్వాత శిశువులతో 
ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల శిష్యులతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు ప్రభుతో కలిసి ఆయన అన్నాడు నేను వెళ్ళిపోతాను నేను వెళ్ళిపోయి ఆచరణ కర్తకు మీకు పంపిస్తాను అన్నాడు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయాడో శిష్యులు మిగిలిపోయారు వాళ్ళకి బాధ కలిగింది ఆ సమయంలో పరిచయులు వచ్చి ఈ యొక్క పక్షిరాజు పిల్లల్ని ఎలాగైతే ముళ్ళు గుచ్చుకొని 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 లేచిపోయాయో శిష్యులను కూడా అలాగే బాధ పెట్టారండి ప్రియమైన బిడలారా ఈ రోజులలో కూడా దేవుని బిడ్డలను బాధ పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు లేనిపోయిన మాటలు పెట్టి మాట్లాడుతూ హింసించేటువంటి వారు ఉన్నారు అయితే వాటన్నిటికీ భయపడొద్దండి నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక గొప్పదై ఉన్నది ఆయన కొరకు ఎదురు చూడండి ప్రభువు నమ్మండి అత్యధికమైనటువంటి ఉన్నతమైన స్థితిలో దేవుడు నిన్ను ఉంచాలని ఆయన యొక్క కోరిక ప్రభువు నమ్మండి ఏ సేవకులు చెప్పినా ప్రభువుని నమ్మాలి ఎందుకు నమ్మాలంటే పరలోక రాజ్యంలో చేరేదానికి ఆయన బిడ్డలుగా కుమార్తెలుగా కుమారులుగా మనం ఆయన్ను ఆయన దగ్గర ఉండాలని యొక్క ఆశ కలిగి ఏ సేవకులైనా చెబుతూ ఉంటారండి సేవకులు చెప్పేటువంటి ప్రతి మాట ఎన్ని కథలు చెప్పినా ఎన్ని వాక్యాలు చెప్పినా ప్రభువును నమ్మండి అద్భుతాలు చూస్తారని నీ జీవితము గొప్ప వెలుగుకరమైనటువంటి జీవితము ఇవ్వాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు నువ్వు నమ్ముతావా ప్రభు దగ్గరకు రా యశు ప్రభు నమ్ము సమస్తము సాధ్యం ఆయనకి ఏదైనా చేయగలగడు నీ జీవితంలో కాబట్టి ఈ పక్షిరాజు తన పిల్లలను ఉన్నతమైన స్థితికి ఎలాగైతే నడిపించిందో దేవుని బిడ్డలారా మీకు చదువు లేదు ఉద్యోగులు ఏమీ లేదు ఆయనను దేవుడు వదిలేవాడు కాదండి ఆయన యొక్క కృప మీద ఉంది కనుక ఆయన నమ్మి ఆయన చెంతకు వస్తే ఆయన రెక్కల మీద పెట్టుకొని నిన్ను మోసుకొని ఎత్తైనటువంటి కొండ మీదకు మోయగలిగినటువంటి శక్తివంతుణ్ణి మీరు నమ్మాలని దేవుని నామాన్ని బట్టి మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కీర్తనలు అరవై ఒకటి నాలుగున నా దాగు చోటు నీవే నా నీడ నీవే అని దావీద మహారాజు పాట పాడుతూ ఉంటాడు ఆశ్రయ దొరకం ఆయనే ఆయన రెక్కలు చాచి నిన్ను నన్ను ఎత్తుకొని పెట్టే అంటే గొప్ప దేవుడు మనకున్నందుకై దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రియమని బిడ్డలారా ఈ మాటలు విన్న మీరు ప్రభువును నమ్మండి అద్భుతాలు చూస్తారు ఈ చిన్న మాటలను దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవించినగాక మీకు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే నా ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ కృప కలిగిన దేవ ప్రేమ కలిగిన ఆయన నీ పాదములకు స్తోత్రములయ్యా ఇదిగో మానవునికి వచ్చేటువంటి కష్ట నష్టాలను బట్టి తండ్రి నాయన ఎంతగా ఓర్చుకొని ఎంత సహనముతో ఉంటే ఉన్నతమైన స్థితికి మీరు నడిపించగలిగినటువంటి దేవుడు అయినందుకై మీకు వందనాలు అలాంటి కృపను తండ్రి ఈ వాక్యం విని విన్న ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశ్చర్యించండి తండ్రి వారు ఉండేటువంటి బలహీనమైన స్థితులు హీన స్థితిలోనండి దైవా వారిని ఎత్తైనటువంటి స్థలానికి నడిపించి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందమని వీనైన ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశ్చర్యించి దీవించమని అయ్యా ఏ బిడ్డలైతే మిమ్మల్ని హృదయంలో చేర్చుకున్నారో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యం కార్యాలు జరిగించి నీ కొరకు సాక్షులు ఉన్నట్టుకు సహాయం చేసి మహిమ పొందమని ఏ సయ్య పరిశుద్ధమైన నామములు ప్రతి వేలాడి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె